Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So kita continue, kita proceed our lectures, our lessons, our learning, okey. Cuma bezanya kita tidak lagi face to face macam biasa. So we are now conducting the online learning, alright? And for this subject, ITS 332, I am very sure you can have lots of additional resources daripada luar. Means you can have a search dekat YouTube, you boleh search daripada Google dan sebagainya. However, for my class, uh, I will still provide you with a simple explanation okay about the slides so that awak boleh faham what is actually happen in that chapter faham because i believe uh, bila you ada terlalu banyak sources okay resource you terlalu banyak sometimes mungkin kadang-kadang you akan blur sebenarnya chapter 3 ni dia nak cakap pasal apa uh, okay so for my class usually i will uh, provide juga dengan the explanation about the slides and I will make it um, dalam beberapa parts lah ok so that our videos too will won't be so long right and if in some cases you ada dengar apa-apa background sound yang lain so tolong abaikan sebab mak tak larat nak record sampai 50 ribu kali so whatever that I have recorded it so terimalah seadanya ya ok Jadi kita proceed dengan kita punya chapter 3 Alright uh, Kita punya chapter 2 Sebenarnya yang sebelum ni Tak banyak pun lagi yang kita kena cover And uh, I will leave the rest of chapter 2 For you to explore on your own And I will provide you with the exercises uh, Dekat dalam your future And you are compulsory to answer the questions Okay Dia macam jawab soalan quiz Cuma markah dia tu Kita akan ambil in terms of your attendance Because you kena faham Bila kita belajar online Mak takkan nampak kamu secara face to face So apa buktinya ialah Bila you jawab soalan kuis tu Bermaksud you participate in the online learning Dan secara tak langsung You akan dapat markah for your attendance Otherwise attendance awak akan zero lah Alright, okay So chapter 3 kita sambung on requirements modeling Kenapa dia tiba-tiba jam Ok, alright Hai, Maklumlah laptop mak ni pun dah 24 24-7 nasi on je So dia pun jam jugalah Ok Ha, nampak tak ni yang uh, ada kesa tu ha, Ni ialah digital board yang mak baru beli Khas untuk korang nak mengajar korang So tolonglah appreciate eh Mak punya effort ni Okay Alright so dalam chapter 3 Kita dah move forward dalam kita punya SDLC Okay Sebelum ni kalau awak nampak SDLC kita Dia mula dengan planning phase Jadi awak punya chapter 1 and also awak punya chapter 2 relates closely dengan planning phase. Kenapa dia relates closely dengan dengan planning phase because you plan to have a system. Perasan tak? Kan that's why you come out with your proposal ataupun your software development plan. Tapi apa yang you propose tu hanyalah based on your own observation, based on your teammates own observation. Tapi awak belum menentu sahkan sama ada sistem awak tu is very um, worth untuk kita nak uh, laksanakan ataupun tak. That's why after kita punya planning phase comes the analysis phase. Okay, so this chapter closely relates to the analysis phase. Jadi phase analysis ni ialah analysis yang mana awak kena validate, awak kena buktikan yang sistem yang awak nak bangunkan tu memang betul-betul worth to be developed. Alright, okay. Jadi uh, we have uh, as an introduction kita ada purpose lah, tujuan kenapa dalam SDLC tu dalam software development life cycle kita perlukan the analysis phase ok, so yang pertama kita nak memahami 
Okay, we want to understand apa sebenarnya awak punya proposed project tu. Okay, and you need to ensure that whatever project yang awak propose tu dia support the business requirements ha, sama ada business requirements tu nak ke arah IR 4.0 ke ataupun uh, the business requirements tu nak pergi ke arah paperless punya environment ke okay? and then you are going to build a solid foundation ini very important Okay, sebab bila awak tidak ada foundation yang very strong You are going to develop something yang short sendirilah ha, Awak rasa, awak rasa orang akan gunakan sistem awak Tapi hakikatnya mungkin ya, mungkin tidak Okay, so dalam sistem analisis tu sendiri Okay, dalam analisis phase ini sendiri Kita ada beberapa aktiviti So, aktiviti yang pertama ialah requirements modeling Aktiviti yang kedua ialah data and process modeling Yang ketiga ialah object modeling Dan yang keempat ialah development strategies Okay, apa yang kita akan cover dalam chapter 3 Hanyalah on the requirements modeling sahaja Okay, yang dua dan tiga ni kita akan cover dalam chapter 4 dan development strategies kita akan cover dalam chapter 5. Okay, so nampak tak yang kita belajar ni ITS 332 ni dia sebenarnya ialah untuk mengajar awak how to actually develop something yang memang really useful to your user sebab awak akan mula dengan planning dan awak akan uh, do your requirements analysis Check betul-betul apa yang sebenarnya user tu nak kan? Uh, jadi awak tak buat something yang short sendiri Sampailah ke penghujungnya Okay So uh, dalam requirements modeling Okay dalam this chapter Kita akan fokus kepada the fact finding Okay So yang bahagian ini, ini, ini Yang ini kita KIV dulu Object modeling kita KIV dulu Bukan mak tak nak terangkan sekarang Tapi mak tak nak uh, Put everything under one basket And in the end awak tak terangkan that basket Okay So kita uh, focus So for this chapter kita memang focus on the fact finding Fact finding tu apa? Fact and find Means kita nak mencari fakta Untuk menyokong kenapa awak perlu Develop the system yang awak dah plan tu Okay so, bila kita nak mengumpulkan maklumat okay, Kita ada dua cara Cara yang pertama ialah cara contemporary ha, Yang korang kata cara hipster kan Cara updated, ha, cara contemporary So, cara contemporary ni ada tiga okay, JAD, RAD dengan Agile Ada tiga With each of the techniques tu Ada dia punya pro and cons lah Okay, so I'm going to tell you secara uh, ringkas each one of them. Okay, because uh, you kena faham tau bila kita buat video ni kadang-kadang mak rasa mak cakap sekejap je alih-alih dah 20 minit, alih-alih dah setengah jam lepas tu nak upload tu, woi mencabar betul. So, things yang I think you can uh, read on your own and you can understand, I will leave the exploration to you. Okay, so but then at the same time Macam mak kata tadi lah I will still explain to you To you using a simple English So that you boleh faham lah Apa sebenarnya yang kita belajar ni Okay, so under joint application development ni It is a concept yang mana Dia akan bring all the users ha, Kan maksudnya Bila dia nak mengumpulkan maklumat tu Dia akan mengumpulkan maklumat Daripada semua aktif participant dia Siapa aktif participant dia tu? Ha, aktif participant dia tu mungkin boleh jadi project leader, top management, managers, the users, the system analyst and also the recorder. Ha, kan? So maksudnya contohlah kata kalau tadi apa contoh ha, mak tak boleh ingat contoh lain lah kecuali contoh cyber cafe. Okay. So cyber cafe tu you nak identify oh sama ada projek ni kita boleh teruskan ataupun tidak. So kita perlukan input ataupun kita perlukan pendapat daripada uh, the project leader. Okay, and then kita perlukan pendapat mungkin daripada uh, pihak UPK, unit pengurusan kolej. Perlu tak kita ada uh, satu cyber cafe yang cyber cafe tu ada sistem dia tersendiri untuk membantu pelajar. 
Okay, and then maybe kita perlukan opinion daripada HCP. Okay, uh, kita perlukan opinion daripada Tauke Cyber Cafe tu. Okay, kita perlukan opinion daripada student. Kita perlukan opinion daripada unit IT. Sama ada kita perlu tak masuk ke dalam, uh, means adakah kita perlu upload that system ke dalam uh, UIT and Johor punya server. Uh, okay, so bermaksud memang dekat sini dia uh, mention secara general project leader, top management, manager, user but then you kena sesuaikan lah dengan you punya project dan you punya situation. Uh, kalau misal kata you plan to have uh, to have a system relates to food delivery contohnya uh, so bila kata food delivery mungkin manager dia orang yang berbeza uh, kan dia punya top management tu mungkin bukan hanya melibatkan HCP mungkin melibatkan pihak pentadbiran uh, so maksudnya uh, the project leader, the top management managers, users and everything itu ialah secara general Okey, tapi who are the people yang termasuk di dalam top management, yang termasuk di dalam managers, follow your situation and usually bila kita ada general participant macam ni, usually dia punya role pun very general lah maksudnya project leader ni dia akan act sebagai the facilitator uh, kalau top management ni dia akan provide the enterprise level authorization uh, because when it comes to top management usually kita nakkan dia punya approval uh, then only you boleh proceed ok and then um, this are the agenda ok kalau tadi kita tengok ialah dia punya roles so untuk yang table ni ialah dia punya agenda dia so selalunya kalau macam project leader ni sebab dia ialah ketua dia yang akan do the introduction of all the team members dia yang akan menentukan the goals the objective kan sebab project leader dia yang akan lead ok uh, I'm not sure kenapa project leader ni sampai dua kali maybe awak boleh combine ok ok maybe you can combine and then uh, Oh banyak benda yang bertindih eh. Ha, so dia ada group leaders kat sini again dia ada. Oh I know I know. Okay so typical agenda for JAD session ni ialah sebenarnya table ni dia menerangkan tentang macam kita punya apa nak cakap eh. Uh, kita punya tentatif uh, maksudnya mula-mula project leader ni dia akan ada the introduction lepas tu apa dia akan explain the reason lepas tu apa yang dia akan buat so maksudnya ini ialah some sort similar to the uh, tentative uh, tentative masa meeting yang diadakan tu lah ok so uh, JAD have its own disadvantage and also advantages okay yang mana because of CAD ni awak pun tahu dia melibatkan semua user dia daripada yang uh, top management sampailah kepada yang uh, pengguna yang biasa-biasa je kan okay so bila dia punya group tu is very large it can be cumbersome Okay, maksudnya meeting tak boleh nak dijalankan bila seorang tu tak ada and then um, dia akan drag masa lah ha, katalah uh, dia punya project leader pergi umrah so bila pergi umrah tu dia dah drag masa balik daripada umrah dia punya uh, user pula one of the key user tu pula ada uh, overseas punya uh, hal. So, dia akan drag masa lah. That's why one of the major disadvantage for GAD ni ialah because of dia melibatkan orang yang terlalu ramai so bila orang tu terlalu ramai uh, kita susah nak handle lah uh, human matters, human issues ok. But then in terms of dia punya advantages tu very clear because of we involve every people ok. Daripada sebesar-besar orang sampai lah daripada sekecil-kecil role. So, dia bila kita invite every people so semua orang tu akan ada sense of ownership ha, dia akan rasa yang oh they are part of that project 
So dia akan memberikan dia punya ideas, dia akan memberikan dia punya uh, opinions dan sebagainya. Okay, and you are going to have a more accurate statement of system requirement. Sebab sebab you melibatkan semua orang. Uh, okay. The next uh, contemporary technique ialah RAD. Okay, RAD ni uh, is the short form for Rapid Application Development. Okay, apa beza RAD dengan CAD ni? Okay, kalau misal kata tadi CAD tu dia melibatkan people, RAD melibatkan people juga tetapi RAD dia melibatkan people dan juga prototype. Ha, apa maksudnya? Means every time dia meeting tu, dia dah ada dah satu prototype yang dia akan tunjuk kepada user dia tu. Ha, and untuk rapid prototyping, the technique tu is more detail sebab dia ada the four phases yang four phases life cycle lagi. Ha, maksudnya dia akan ada inilah dia punya tu. Dia akan ada requirements planning, dia akan ada dia punya design, construction and also cut over. Ha, okay. So, bermaksud dia lebih detail. Kita tadi uh, dalam SDLC kita ada planning, dalam planning kita ada requirements uh, modeling. So, dalam requirements modeling tu kalau dalam RAD ni dia ada lagi empat lagi activities dia. Ha, okay. Alright, so I'm not going to detail up everything so basically kalau requirements planning ni so the team akan agree on dia punya business need scope dia, constraint dia and also dia punya requirements and uh, the most important thing is kita perlukan authorization, maksudnya approval untuk continue bila dah ada approval, barulah kita akan buat design so bila design ni, selalunya kita akan menggunakan case tools sebab kita nak design So, bila kita dah ada design, selalunya kita dah ada kita punya models dan kita dah ada kita punya design prototypes. Okay, kita dah ada kita punya design prototypes. So, bila kita dah ada something yang kita boleh tunjuk kepada kita punya user, user tu akan lebih faham dan dia akan tahu dekat bahagian mana dia nak modify dan once dia dah puas hati, dia akan approve lah awak punya prototypes. Okay, then after that you akan have your construction and also the final one ialah cut over. Cut over ni sebenarnya apa? Cut over ni dia ialah macam satu uh, post. Eh, sekejap so. Post. Alamak, alamak, alamak. Okay, dia sebenarnya ialah. Okay, kejap, kejap. Ada gangguan sebab mak pun masih lagi menyesuaikan diri dengan digital pen ni. Okey, so cut over ni sebenarnya ialah post uh, implementation. Uh, that's why awak tengok dekat sini uh, ada user training bermaksud bila kata sistem tu kita dah launch perlu tak kita ada training kepada dia Uh, focus group, dia punya focus user dia, lepas tu bila kita nak test uh, kan, lepas tu change over change over to the new system ni bermaksud let's say your system tu ialah system yang version yang kedua ataupun version yang ketiga, maksudnya di updated version kan, ok, so apa yang awak nak buat dengan version yang terdahulu, uh, adakah awak nak terus buang Ataupun awak nak simpan dulu as backup ke ah, tu maksudnya change over Ok So these are the advantage And also disadvantages Ok So advantages dia is We can see that the development will be quicker With uh, significant cost saving Ok Sebab benda ni dah ada dekat depan mata Your design prototypes Your Uh, modeling semua dah ada dekat depan mata so kita boleh terus point up which one yang perlukan modification which one yang perlukan uh, apa pembaharuan lah ok but then sometimes uh, bila kita terlalu emphasize on the product itself kadang-kadang kita boleh jadi terlupa dengan kita punya 
business needs dengan kita punya long term business objective ha, sebab dia dah dekat depan mata kan ha, kadang-kadang kita lebih kepada nakkan the make up of that system ha, kita nak tukar colour kita nak ha, tambahkan function itu ini dan sebagainya tapi sebenarnya kita terlupa yang adakah dengan penambahan function tu sebenarnya dia akan support ataupun tidak the initial business needs the initial business objective ha, kan kadang-kadang kita terlupa tend to uh, forget lah dia punya initial plan the initial objective okay and last sekali ialah the agile method okay so agile method ni uh, pun sama dia melibatkan user dan dia melibatkan dia melibatkan the modeling the prototypes cuma biasanya agile Biasanya Agile dengan Jet dengan Red ni Agile ni dia sangat uh, apa orang kata dia dia punya perjumpaan dengan user tu sangat intens. Okey kadang-kadang dua hari sekali, kadang-kadang seminggu sekali, uh, kadang-kadang tiap-tiap hari. Okey dan bila dia when they have very intense meeting dengan dia punya clients dengan dia punya user tu dia akan always have the continuous feedback ha. so dia akan ada banyak lah uh, feedback-feedback yang macam real time punya feedback ha, okay. that's why antara dia punya advantage dia ialah very flexible and efficient in dealing with change kenapa? sebab dia selalu jumpa dengan dia punya user ha, so dia akan selalu being updated on what actually the user really wants Okay, cumanya in terms of the disadvantages okay, okay. the disadvantage tu means the team tu must consist of a very high level of technical and interpersonal skill maksudnya orang-orang yang dekat dalam team tu dia mesti orang-orang yang memang tangkas lah cekap buat kerja ha, sebab bila dia selalu jumpa dengan user tu user ni pun nakkan feedback yang cepat lah dia nakkan uh, modification yang cepat so as a developer pun awak pun kena implement dengan cepat dan uh, deliver to your customer Alright, okay. So, macam yang Mak bagi tahu tadi, because of dalam uh, contemporary techniques, okay, usually bila kita discuss dengan dengan kita punya customer, so dengan kita punya user, top management, kita punya uh, project leader, the business owner, sometimes mereka ni, they, they doesn't come from the ICT background. Jadi, awak perlukan the modeling tools untuk awak nak uh, you need your modeling tools untuk awak nak describe what actually the flow of the system okay. so cara awak nak describe tu can be as simple as having a functional decomposition diagram functional decomposition diagram ni apa dia sebenarnya similar to the organizational chart uh, for example dekat sini kita ada satu sistem sistem library so sistem library tu dia akan ada the human resource part the financial also the library operation mungkin dia perlukan outsiders untuk fundraising and then the new user acquisition uh, ok so dalam library operation ni dia akan ada the budgeting operation the book management the personal assignment so under the book management dia ada add and remove book check out and return books dan so on lah ah, ok so maksudnya dia ialah similar to the organizational chart top down ok top down representation ah, maksudnya contohlah kata kalau awak ada satu sistem cyber cafe tadi ok ah, so top down dia ok katalah sini ialah student ah, kan sini ialah dia punya owner ah, so apa yang user ni boleh buat dia boleh register uh, dia boleh apa lagi book uh, dia boleh buat apa lagi lah bla 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 uh, so apa pula yang owner ni boleh buat dia ada validate uh, so bila awak ada functional decomposition diagram ni awak boleh terangkan kepada awak punya user apa data yang terlibat apa function yang terlibat how long the process will takes to uh, apa orang kata 
how long the process of registration will take uh, macam mana pula the booking process tu perlu tak any validation dan sebagainya uh, ok and you might also need a business process modeling ok so business process modeling ni pun lebih kurang sama sebenarnya kita nak membantu kita punya user tu untuk we want to help them in understanding what actually you want to develop ok so for example dekat sini dia ada order processing system dia ada satu pool lah ini ialah dia punya pool ok so ini ialah dia punya pool yang mana dekat pool ni dia ada dia punya swim lanes ha, ini ialah dia punya swim lanes ini ialah swim lanes untuk new customer dan ini ialah swim lane untuk existing customer so awak senanglah nak terangkan kepada awak punya user kalau new customer apa proses-proses yang terlibat kalau existing customer apa proses-proses yang terlibat ok and the final one ialah data flow diagram this one I don't think I need to uh, highlight now because dia akan being covered dekat dalam chapter 4 so yang ni mark KIV dulu ya ok uh, kita ada juga selain daripada the three modeling techniques tadi ok um, data flow diagram, business process modeling, functional decomposition diagram, kita ada juga use case diagram use case diagram you won't be covered uh, dalam, it won't be covered dalam diploma tetapi it will be covered during your uh, degree degree level ok so yang mana use case diagram ni dia ada use case ah ini yang kita namakan dia sebagai use case ah maksudnya dia punya actor dia ah pelakon dia pelakon dia ialah customer apa yang customer tu boleh buat dia boleh buat satu proses proses tu ialah validate credit card ah jadi dia ada dekat sini actor dia ialah customer okey so in order for this actor ataupun for this customer to have a successful process of credit card validation so dia akan buat step 1, step 2, step 3 ha, alternatifnya ada tak alternative steps ha, ok and then this one is the sequence diagram it shows the timing ok ha, maksudnya kan, tadi kan kita nak validate the credit card so kita akan ada dia punya timing sequencing dia macam mana mula-mula enter the card number and then the verification and then authorization tu come back to the customer ha, barulah customer tu boleh buat the next step ha, so dekat sini ialah the validation process ok so ini ialah in terms of the sequencing so it is the timing interaction between the objects ok so tadi kita dah tengok about the conventional okay the next video I'm going to explain to you about the uh, eh sorry tadi kita dah tengok about the contemporary okay maksudnya yang hipster punya teknik okay so the next video I will cover about the conventional technique so basically what you are going to do dekat awak punya SRS nanti ialah conventional lah okay you are going to have your interviews you are going to have your questionnaire you are going to have your observation uh, so ini ialah yang method old school eh sorry okay ini ialah method old school so even though dia dah method old school tetapi masih lagi relevant dengan uh, the information system development ok so I will finish the first part of this video now ok dan insyaAllah kita akan jumpa the next video explanation about this conventional technique ok thank you very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh